By the way, um, I saw that a lot of you are wearing batik, so I am quite jealous. I should have worn my batik today also. <laughs> okay, now for this, um, for this session, we will have uh, uh, three segments. One is, uh, why do we tell a story? So after this segment, we will um, have a, a breakout uh, group uh, discussion. So we will be divided or you will be divided into six groups. And the second one is uh, what makes a story impactful. So I hope uh, when I present some slides, you will participate in the chat. And the third one is how do we structure our story? And uh, we will be showing a video and we will have a small quiz by Kahoots and uh, Aaron will be helping us. So I was also told that there's going to be some uh, interpretation for this and brother Brata will do the inter interpretation for us. Is that right? Brother Brata? Um, yeah, it's, it's okay for me and uh, brother Deden also ready to translate. I don't know, we, we are dividing among ourselves the task for today. Uh, I would like to ask Mr. Saul, who is the translator for today? Oh. It's me or Kak Deden? Okay, I, I, I think either one. Just proceed, please. Ah, okay. So, uh, yeah. Yeah. Just, uh, just let me know if I need to pause, okay? So, um, uh, there are not okay. many texts in the slides, but uh, I hope that you can just explain. Uh, my presentation is really very simple, as you know that. So I hope it's yes. going to go uh, smoothly. So first things first is the definition. Um, RJ, can you next slide, please? Is um, what do we mean by storytelling? So I actually like uh, this definition. The storytelling is the interactive art of using words and actions to reveal the elements and images of a story while engaging the listener's imagination. So the reason why I like that uh, definition is because the uh, key words that we will be using for this session are there. Words, actions, elements, images, and the listener's imagination. Oke, okay, let me translate. Kakak-kakak uh, sekalian, jadi uh, yang akan bertindak sebagai narasumber kali ini adalah Kak Lus Tarai. Beliau adalah salah satu direktur di Asia Pacific Regional Scout uh, Support Center di Manila. Ya, jadi uh, Kak Lus Tarai ini akan membagi sesinya hari ini menjadi dua bagian. Yang pertama akan membahas mengenai storytelling atau mendongeng lah ya bagaimana mendongeng. Kak Lus ini memulai dengan definisi ya apa itu storytelling atau mendongeng. Storytelling itu adalah satu kegiatan interaktif menggunakan kata-kata ya verbal ya dan menggunakan gambar-gambar atau perilaku gerak ya action dan juga elemen-elemen gambar ya untuk membantu penyampaian daripada cerita tersebut. Go ahead, Luz. Oke, okay, uh, next slide, RJ. So for this uh, next slide, now the very important question is the why. Why do we tell our story? So I am suggesting five, uh, four reasons we're here why we have or we need to tell the story. The first one is to share knowledge and experiences, to highlight the values and relevance of scouting, to create positive social impact and change, and to inspire new goals and direction. Yeah, Rather, ini, uh, slide kedua ini, ini yang terpenting menurut Kak Lus itu. Kenapa sih kita harus rajin-rajin uh, mendongeng lah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Menceritakan story atau cerita tentang kita. Pertama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kedua untuk highlight atau me <coughs> menekankan pentingnya nilai-nilai dan kaitannya dengan kepramukaan. 
Yang ketiga, menciptakan uh, impact sosial yang positif atau pengaruh sosial yang positif. Dan me, apa, mewujudkan perubahan. Yang keempat, itu memberikan inspirasi uh, terhadap tujuan-tujuan dan arah yang baru. Oke, okay, go ahead. Oke, okay, next slide, RJ. Next slide, please. RJ, next slide. So storytelling is about people uh, because they are the essential element of the story. So when we talk about people, we are not only talking about their age, their gender, or their position. But we are also talking about what they saw, what they heard, what they said, what they felt, and what they experienced. Oke, okay, jadi ceri ceritanya tentang tentang per, apa pengalaman ya pengalaman seseorang ya e, bukan tentang orang itu tapi tentang apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, apa yang dia peroleh ya itu yang yang menarik dan perlu untuk di share. Ini ada nama Ruhi Rusaba. Uh, is she one of the hero? Yes, of course. Yeah. Okay. Yes. Go yes. Ahead. So, uh, um, so here we are now talking about the character of the story. So, with the story that I'm sharing with you this afternoon, the character that I choose is Ruhi uh, Rusaba. So, yes, uh, brother Brata is correct. Uh, she was. Uh, She is an MOP hero, and she was awarded in 2019. And I think you can really relate to her because she's also very passionate about the ticket to life, and she has been a scout for more than 10 years. So apart from the ticket to life, she has been leading projects uh, like uh, Project Wings and Project Audric. Brother. Yeah, ini, ini uh, penerima penghargaan MOP Hero ya. MOP itu singkatan dari Messengers of Peace atau Duta Perdamaian. Jadi ini pahlawan ya, hero. Hero dari uh, Duta Perdamaian tahun 2019 dari Bangladesh ya. Jadi ini uh, dicer akan diceritakan oleh Kak Luz dengan harapan akan memberi inspirasi pada kita semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Salah satu peserta webinar ini bisa akan juga mendapatkan penghargaan MOP Hero itu. Oke, okay, go ahead. Yes, next slide please. So, um, why do we need to tell the story? So, as I said, to highlight the values and relevance of scouting. So, in the story of Ruhi, she is involved in Project Wings. So, they call their group as Team Wings and their members promote gender equality. So this project aims to educate women on their rights and to, wear, uh, and to raise awareness on inequalities that women are experiencing. So once again, what are we highlighting in our story? The values and relevance of scouting, they are gender equality, education of women on their rights and raising awareness on inequalities. Ya, Brother. ini salah satu dari tadi yang disampaikan tentang why we tell our story. Kenapa kita harus uh, menceritakan kisah-kisah kita kepada orang lain? Salah satunya adalah untuk men mengangkat nilai-nilai uh, ya dan kaitan atau relevansinya dengan kepramukaan. Ini Ruhi ini punya Ruhi dari Bangladesh itu punya project namanya Project Wings ya. Uh, dia punya grup ya namanya Group Wings. Tujuan yang akan mereka lakukan di dalam cerita ini adalah mempromosikan eh, kesetaraan gender. Ya. Eh, tujuannya juga untuk mengedukasi kaum perempuan agar memahami hak-haknya. Ya. Yang ketiga, membangkitkan, membangkitkan pemahaman terhadap inequalities, ketidaksetaraan, ketidaksamaan. Oke. Okay. Okay, so another yes, reason, much. yes, thank you. Another reason why we tell this story is to share knowledge and experience. So here in the story of uh, Ruhi, she organizes 
a lot of events in the school and that includes interviews with young girls to discover the root cause of their problems. And they also hold lectures and face-to-face -face conversation with the parents of these young girls to explain the inequalities that women face. And our project, the project also conducts some um, events in slum areas where they organize discussions on menstrual health and hygiene, pregnancy, social taboos, and they also distribute hygiene products to their participants. Yeah, brother. Ya, ini salah satu alasan lain kenapa kita harus rajin-rajin menceritakan kisah kita karena kita perlu mengisahkan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini Ruhi dari Bangladesh akan berbagi tentang kegiatan-kegiatan yang dia lakukan di sekolah-sekolah di Bangladesh ya, termasuk menginterview anak-anak uh, anggota muda apa uh, perempuan uh, apa putri ya untuk menemukan di mana apa uh, akar permasalahan yang mereka alami ya untuk uh, memecahkan problematik mereka dia menyelenggarakan sejumlah apa uh, kuliah atau sharing ya pertemuan face to face dengan para orang tua anggota muda putri ya kemudian mengadakan acara-acara di daerah-daerah umum ya menyelenggarakan diskusi tentang kesehatan menstruasi kebersihan kehamilan dan juga tabu-tabu ya hal-hal yang ditabukan ya dan ini apa juga membagikan makanan-makanan ya yang produk-produk yang hygiene ya kepada para peserta Plus. Yes, so next slide please, RJ. Next slide, RJ. Ah, okay. So uh, another um, reason why we tell a story is to create a positive uh, change and impact. So here in the slide, we can see that Ruhi is uh, sharing her own story. And this is uh, a quote coming from her. She said, I believe scouting is helping me and others in uh, taking away some of the stress of studying. Scouting helps me, uh, keeps me busy and allows me to do activities that serve my community instead of just sitting at home. That's one of the reasons why I chose to be a scout. So that is what she said. So it is important to get the uh, experience from the character herself, like Ruhi, but then in other ways, it's also uh, good to get the perspective of the other people who are inspired by Ruhi, like some of the participants or some of the members of the project. Brother. Ya, yeah, uh, ini salah satu alasan juga kenapa harus berbagi cerita. Kita membangun uh, perubahan, menciptakan perubahan yang positif dan menciptakan impact atau pengaruh ya berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, Ruhi dari Bangladesh mengatakan bahwa dia ya percaya ya bahwa dia yakin bahwa kepramukaan itu telah membantu dia dan juga orang-orang lain dalam eh, mengatasi eh, membantu mengatasi stres atau tekanan pada saat eh, belajar kepramukaan tetap membuat mereka sibuk ya dan eh, mendorong mereka untuk melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk komunitas, untuk masyarakat eh, daripada sekedar duduk di rumah, ya eh, itulah salah satu alasan yang utama kenapa dia eh, Ruhi dari Bangladesh itu memilih eh, kepramukaan masuk dalam kepramukaan, Luz. Oh yes, uh, thank you. And uh, one very important reason why we need to tell the story is the next the slide, RJ. It is to inspire, to reach new goals, and a call to action. So, earlier, uh, Ruhi um, founded the Project Wings. So, apart from that, she also founded another project named Project Odric, 
where they help university friends who are exposed to harassments, including mental, physical, sexual abuses that are being normalized in the community. So there was this rising rate of sexual offenders, stalking, harassment, bullying, and the whole culture of normalizing these incidents urge them to take action. So um, what the, the point here is that a story can inspire new goals. So here, Ruhi did not stop her work on gender equality. She went on to found another project which is related to harassments and abuses. So here we realize that one goal can inspire another goal and that one story can also inspire another story. So in this way, stories are never ending. They continue to be shared with different characters, with different uh, beneficiaries and different circumstances and even different groups, even in another country. Brother. Ya, jadi uh, dikatakan oleh Kak Luz, pengalaman Ruhi ini, uh, dia aktif uh, menggerakkan sebuah proyek dan proyek-proyek itu menghasilkan sebuah uh, pelajaran ya, memberi dia pelajaran pengalaman. Nah, berdasarkan pelajaran dan pengalaman itu, uh, dia punya timbul inspirasi untuk melakukan, menciptakan proyek berikutnya. Dengan orang berbeda, dengan pendekatan berbeda, tujuan berbeda. Jadi kalau kita rajin-rajin melakukan uh, satu kegiatan, itu kegiatan itu akan sambung menyambung. Karena hasil dari kegiatan yang satu memberikan inspirasi, gagasan untuk kegiatan berikutnya yang berkaitan. Dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, mulailah melakukan satu kegiatan, satu proyek, karena itu akan memberi inspirasi terhadap tujuan-tujuan yang baru dan merangsang orang untuk bergerak, untuk istilahnya call to action, untuk bertindak nyata. Jadi proyek Ruhi yang satu lagi itu namanya proyek Odrik. Proyek Odrik ini dalam rangka untuk mengatasi harassment ya, uh, atau uh, apa ya ini gangguan apa uh, harassment saya kira mendekati pencabulan ya termasuk di dalamnya uh, sexual abuse, physical abuse dan mental abuse. Jadi uh, pelecehan mental, pelecehan fisik maupun pelecehan uh, seksual. Uh, kemudian dia juga mengorganize membentuk kelompok kepramukaan uh, yang mengunjungi ya dan melakukan dialog dengan para penegak maupun teman-teman sekelasnya yang bukan anggota pramuka. Jadi kata kuncinya di paling kanan itu call to action, bertindak ya. Jadi apa yang mau kita lakukan setelah ini? Nah, itu dikatakan bahwa informasi lebih lanjut untuk apa pelajaran yang lebih lanjut. Uh, dia uh, ini bisa jadi gini kaitannya beranilah melakukan proyek karena ini bermanfaat untuk mendapatkan inspirasi proyek-proyek berikutnya. Terus, yeah, I think uh, brother Brata is doing a very good interpretation. Huh? <laughs> yeah, thank you so much. Okay, now we go to the next slide. Ah, okay. So um, it is also important to identify who is the target of our story. Like why is it important to know or identify the target of our story or who are we writing to? So it is important to know the target of our story or our audience so that we know how to set the tone, set a tone that our audience can understand or we are able to um, use a vocabulary that is uh, suitable to our audience. So we have here, um, some circles and these uh, circles are you know they represent the different audiences that we have for example in the innermost circle they are our scouting community they are the young people they could also be the adult members 
And uh, the outer circle, we have partners and other NGOs, donors, outer circle, governments and media, and the outermost circle, the general public. Of course, it is much easier to talk to the scout community because they understand our language. When we talk to them about uh, Ticket to Life or Messengers of Peace, it is much easier for them to understand. But if we are talking to our donors, to our partners, then we need to elaborate a little bit. We need to give more uh, definitions of what is Ticket to Life or what is uh, Messengers of Peace for them to better understand our project or our initiatives. Brother. Uh, ya, jadi uh, kita sebelum memulai satu proyek, kita harus mendefinisikan dan memahami siapa saja target dari uh, cerita atau story dari kita. Uh, pendekatan atau tone, ya, pendekatan yang bagaimana yang, di, di, yang perlu dilakukan uh, terhadap uh, target audience atau apa, uh, komunitas yang kita tuju. Bahasanya apa yang perlu, yang yang paling cocok untuk bisa mendekatkan diri kepada audiens atau komunitas yang kita tuju. Di lingkaran-lingkaran sebelah kiri itu ada beberapa lingkaran. Yang paling kecil di tengah itu komunitas kepramukaan, anak-anak muda. Itu kelompok yang menurut Lus, Paling mudah kalau kita dekati, karena kita sendiri kan pramuka, kita sendiri pembina. Jadi untuk bicara sama sesama pramuka itu akan lebih mudah karena kita sudah punya kesamaan-kesamaan. Lebih besar dari itu adalah mitra, ya partner, atau LSM, ya NGO, Non-Governmental Organization, atau LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Atau para sponsor, ya, donor, donor itu sponsor, ya, para penyumbang. <tuh> Lingkungan yang lebih besar lagi adalah pemerintah atau media, ya, media itu lebih besar lagi, dan yang paling besar adalah masyarakat secara umum. Nah, jadi, ini uh, mungkin untuk pelatihan-pelatihan, uh, telling story yang pertama, kita bisa pilih audiens yang lebih kecil dan punya banyak kesamaan yang homogen dulu. Nah, setelah itu kita bisa melebar, meluas ke audiens yang lebih luas dan lebih lebar. Ngomong-ngomong di rumah saya hujan deras nih, jadi mungkin suaranya masuk. It's heavy rain in my house, Luz. Oh, oke. Okay. Yeah. But it's okay, we, we cannot hear the rain. Now our next yeah. slide, please. <laughs> our next slide, oke, okay, now... Uh, since I've already shared the story of Ruhi, it is now, now time for you to share your own story. So what I would like um, you to do is to be in groups. So we have already, I think, uh, so our uh, technical team will be dividing you into six groups. So for each group, uh, we would like you to discuss this. Identify one project, campaign, or event that you organize or joined in the last two years. It really doesn't matter if it was during the pandemic uh, period, it's still pandemic anyway, or even before that, as long as it is something fresh and that you can still remember. And that uh, turn that event into a story by discussing the elements uh, below. Uh, so here, what values and relevance of scouting do you highlight in that story? So you have an event, now you make it in the story. So what values and relevance of scouting do you highlight in story? Next, what new knowledge, learning and experience do you share in your story? Third one, what positive change or impact does your story create? And then the last one, what new goals does your story inspire? So I hope you will be able to discuss this in 10 minutes. Um, do you think uh, 10 minutes is enough to discuss this, brother? Uh, yes, 10 minutes. I think let's try. Uh, let's try this 10 minutes uh, because uh, for me, it is uh, first experience to discuss something uh, in 10 minutes by virtual. Yeah. Uh, okay. Yeah. Where is the slide? The, has, the slide yeah. has gone. 
Uh, no, um, I need to you know, translate. Yeah. I think Aaron will uh, share with you the tablet in the chat. No, no, your your last slide. I have ah, yeah. not. Uh, I have yeah, not explained um, the last RJ, slide yet. Can you please return the slide for that one for Brother Brata to explain? The last one, RJ. Yes. Yeah. Uh, Kakak, kakak sekarang kita akan diskusi ya kelompok ya ada enam kelompok dan masing-masing diskusi 10 menit saja setelah itu disepakati satu orang dari kelompoknya yang akan uh, share akan melaporkan uh, kepada uh, <tuh> pleno ya nah jadi gini uh, tugas kita di kelompok group work kerja kelompok ini kita eh, dalam dua tahun terakhir kita apa proyek apa yang pernah kita lakukan ya proyek eh, pengabdian masyarakat atau kampanye atau kegiatan apalah yang eh, kita pernah selenggarakan atau pernah kita ikuti dalam dua tahun terakhir eh, lus mencontohkan boleh saja misalnya ada proyek terkait pandemi covid boleh aja atau sebelum pandemi juga boleh kemudian dari kegiatan tersebut bikin bikinlah cerita ya untuk dibahas berdasarkan elemen-elemen di bawah ini ada empat elemen <tuh> pertama elemen pertama apa nilai-nilai dan kaitan dengan kepramukaan yang kita temukan yang kita angkat dari cerita kita dari cerita event yang di atas tadi Elemen yang kedua, apa pengetahuan baru atau pembelajaran baru atau pengalaman baru dari cerita yang kita share itu? Apa yang mau kita ceritakan? Pengalaman baru, pembelajaran maupun pengalaman. Elemen yang ketiga, yang nomor tiga dari kanan, apa positif change? Perubahan positifnya apa saja? Impact atau pengaruh positifnya apa saja? Dari cerita yang kita ciptakan. Dan elemen yang keempat atau terakhir adalah eh, apa eh, tujuan baru, new goals yang didapat atau di, yang memberi inspirasi yang didapat dari cerita kita. Eh, tujuan baru apa yang kita dapatkan. <tuh> ya ini ada empat elemen, eh, silahkan nanti dalam diskusi kelompok 10 menit saja. Plus. Okay, yeah, thank you. And the uh, next slide, please, RJ. Now, for the sessions or for the webinar facilitators, we have very smart uh, looking friends here. So, for your facilitator, group one is Layin, group two is Brother Brata, group three is Ryu, group four is Saul, group five is Nauli, and group six is Deden. So I hope uh, it is clear now. I think um, RJ did, um, uh, is the Padlet uh, available? Share the Padlet link po to the, uh, to the chat already. Yeah, so for the facilitators especially, please. Um, How do you divide the group? I think um, it's, it's random. random. Random, so they're yeah. already divided. So we just. Um, okay. Get in the Padlet, and uh, after this, so you will be um, in your rooms already. Okay, okay, so please break them into groups. So please uh, come back, uh, be mindful of the time, and come back after 10 minutes. Thank you. 10 minutes, all right.
But if it is a youth event where there is a combination of young people and adults, then uh, it is always best that we focus on the young people. Brother. Yeah. Uh, uh, Kak Lus menjelaskan ya, ini penting ya di slide berikutnya ini. Apa saja sih yang membuat sebuah cerita, kisah, atau pengalaman itu uh, impactful, punya impact, punya dampak yang kuat. Nah, salah satunya adalah kalau cerita itu fokusnya pada anak dan remaja. Ya. Lus? Next, next one. So it is also important to uh, set the tone of our story, whether they are written or whether they are in photos or whether it is a video, so that we should emphasize on the youthfulness of the story, that it is challenging, it's inspiring, it's happy, engaging, and positive. So this photo here that I'm using, it's, it's a very nice uh, photo. It's uh, an entry, one of the best entries of our photo contest. And it was uh, taken by Jela Pospita Angraini. I hope I oh. pronounced it well. You I'm spell not... correctly. Uh, okay, the spelling is correct. Okay, so yes. we like these kinds of photos. Yeah, uh, yang kedua, apa yang membuat sebuah cerita itu impactful ya? Uh, please go back to the previous slides ya. Yeah. Ini yang membuat sebuah cerita itu impactful atau berdampak itu adalah kalau uh, ya menggunakan foto atau video ya untuk penguat uh, delivery atau penyampaian. Uh, tapi juga uh, menyangkut anak muda lalu ceritanya itu challenging atau penuh dengan tantangan ya. Lalu inspiring ya, inspiring tuh mungkin maksudnya salah satu adalah uh, yang tidak pernah, tidak tidak biasa ya, hal-hal yang membuat inspirasi berkembang. Lalu yang happy, yang engaging, yang betul-betul merangkul, mengajak kita untuk seperti foto itu, mengajak kita seakan-akan kita berada di uh, hutan tersebut. Dan yang positif ya. Uh, contoh di atas foto di atas itu uh, foto peserta lomba foto yang diselenggarakan setiap tahun oleh EPR dan ini foto dibuat oleh Kak Dela Puspita Anggra ini Lus. Okay, next one, next photo yeah it should be in action so we like photos that are in action exciting involving and powering and not uh, the that not a photo that is static a static photo is uh, the one on the right and the scout in action is the one on the left ya yeah. yang ketiga apa yang membuat uh, sebuah cerita itu punya dampak punya impact adalah Uh, for, uh, for ini the power of image jadi uh, kekuatan gambar ya tapi gambarnya atau fotonya atau ilustrasinya itu harus yang action yang uh, yang exciting yang menarik yang mengajak involving dan empowering memberdayakan bukan seperti foto yang di sebelah kanan foto bersama tapi foto yang sebelah kiri yang yang action ya Uh, dan kelihatan itu wajah-wajahnya tarik tambang uh, sedang betul-betul gembira uh, apa uh, ter mencekam ya karena mereka ingin menang gitu ya jadi foto-foto yang action oke okay, next one next one now uh, yeah. it is also important that we show the scout identity or symbol for example the scarf the hat with the symbol with the logo and the uniform so in the right photo it's it's a very dynamic photo it's very good, but they don't have any scouting symbol so if they don't have a scouting symbol uh, our readers may not recognize them as scouts they might think that they are from a different or another organization Ya, ini uh, kita pakai logika ya. Kalau kita menggunakan foto atau video ya, usahakan gambar yang ditayangkan itu ya menampilkan identitas atau simbol atau apa lambang ya. Lambang apa? Lambang kepramukaan. Ini uh, misalnya pakai hasduk ya, scarf, pakai topi, pakai seragam. 
ini sebuah contoh yang kiri itu jelas begitu orang lihat langsung tahu oh ini pramuka seorang uh, pembina dan uh, anggota muda sedang menanam pramuka ya kan karena mereka berseragam kalau yang sebelah kanan karena mereka tidak berseragam ya mungkin ini uh, masyarakat umum ya terima kasih oke okay, lus yes next one next photo Yeah, diversity, like we need to highlight diversity. So, uh, which do you think is diverse there? Which one? The left photo both. or the right photo? Oh, <laughs> brother is very good. Yes, it's both. In the left <laughs> photo, it's diverse because um, it, it shows uh, the difference. Two NSOs. And culture, yes, or yeah. yeah, two NSOs. And the right photo is diversity in age. Yes, correct. Next one. Okay, yeah, yeah. Yeah, any, uh, uh, apa? Uh, no, 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 before, uh, please move back. Okay, foto ini dua contoh ya. Ini menggambarkan keberagaman, diversitas. Uh, ada diversitas atau keberaga keberagaman usia, budaya, jenis kelamin ya foto kiri itu uh, perbedaan uh, apa NSO ya atau yang satu pramuka yang di sebelah kanan itu pramuka Malaysia atau persekutuan pengakap Malaysia jelas dia bawa bendera Malaysia yang di sebelah kanan keberagaman dalam usia ya jadi yang sebelah kanan itu kelihatan sudah lebih senior lebih uh, usianya lebih banyak daripada yang sebelah kiri ya oke okay, los Next one, next one. Yes, um, the photo has to be natural and not posed or staged. Well, of course, we have this very nice photo from uh, Abdul Ramat. So uh, this photo is from him. And this is very natural. It's a natural setting as compared to the left photo that is um, posed. Uh, of course, the left photo is good for Facebook. But the right photo is good for the story. Ya, ini salah satu contoh juga. The power of image, kekuatan dari foto-foto, gambar ya. Itu salah satunya juga foto yang natural, yang alami, yang apa adanya. Versus foto-foto yang sengaja apa berpose ya. Di belah kiri itu foto-foto yang berpose, sengaja ingin difoto. Itu bagus untuk Facebook sih. Untuk Instagram ya, untuk foto-foto pribadi lah. Kalau foto kanan itu foto-foto dokumentasi. Jadi untuk kegiatan ya, mereka sedang berkegiatan. Itu foto-foto yang lebih menarik untuk sharing tentang sebuah kegiatan. Terus yes. itu dibuat oleh Abdul Rahmat ya. Next one, next next photo. Now it is also important to show the faces of uh, your character. You see these faces of the young scouts and boy scouts of the Philippines, we can see their expression. And that is uh, very attractive. Now on the left photo, we can only see the back of the scout and even the scout leader facing, we cannot even uh, see his face. So that the face and expressions, they are very important. Ya, yeah, ini salah satu kriteria dari uh, foto yang bertenaga ya, uh, itu menggambarkan, menunjukkan wajah. Nah, foto kanan jelas wajah-wajah gembira. Ini anak-anak penggalang dari Pramuka Filipina, ya, Boy Scout of the Philippines, dari bendera di dada kanannya jelas. Yang kiri itu dari belakang, jadi nggak menarik karena fotonya punggung. Memang pembinanya kelihatan muka, tapi jauh, ya kan? Nggak begitu jelas. Oke, okay, next one. Next one. Oke, okay. again a photo from uh, Abdul Ramat. So, a natural environment is very refreshing. Just like uh, this uh, photo of this uh, beautiful girl. As compared to the classroom setting, uh, you see, you see how refreshing it is if we have a, a natural um, environment or a natural setting in our photo. Ya, yeah, ini foto, uh, uh, apa, kriteria lain lagi tentang kekuatan sebuah foto atau image uh, yang yang bawah kan jelas itu uh, gadis apa anggota pramuka 
cantik di alam terbuka berkegiatan di air itu punya impact lebih kuat ini foto dari Kak Abdul Rahmat ya punya impact lebih kuat dibanding foto yang di atas itu kan di kelas pasif duduk ya semua yang ada di apa di webinar ini kan pernah mengalami dulu bagaimana di sekolah jadi kayak nggak ada yang baru itu kita semua mengalami duduk di ruang kelas ya jadi eh, kekuatannya lebih besar foto yang di bawah dibanding yang di atas terus yes next one RJ okay. okay now it's also important that when we are covering events so we take different angles even if it is one event it is good that we take Um, pictures of different scenes, just like this. So this is a relief operation of Boy Scouts of the Philippines. So they went to a certain area where it was flooded to bring relief. Now, it is important to have as much or as many photos as possible so that when we tell our story, then we have a much wider selection. Yeah, and it Contoh-contoh bagaimana kita kalau kita berkegiatan dan kita membuat foto-foto dokumentasi bereksperimenlah dengan sudut dari sudut-sudut atau angles yang berbeda ya. Jadi ini kegiatan apa kegiatan pramuka Filipina dalam sebuah bencana alam ya. Jadi kita kalau berkegiatan berkesempatan membuat laporan, membuat cerita tentang kegiatan itu, uh, bikinlah foto-foto dari berbagai sudut ya. Ada orang yang paling atas itu tengah, ada anggota pramuka sedang membawa uh, uh, donasi ya. Sebelah kanan sedang menjelaskan sesuatu, di bawah sedang me, apa itu me, menyalurkan bantuan ya. Lalu sebelah kiri Uh, mentransportasikan bantuan uh, meng, uh, menggunakan perahu ya jadi kita bikinlah foto dari berbagai sudut ya berbagai angles oke okay, next one oh, oke okay. so apart from the photos now um, an infographic can also tell a story so last year during uh, the height of the pandemic Even the Global Support Center even was um, produced uh, uh, quite a number of infographics. So an infographic is a visual representation of information and data. So the elements could be text, it could be image, it could be chart, or it could be diagram. Ya, ini salah satu yang efektif juga adalah infografis. Infografik ya, jadi info itu informasi. Grafik itu uh, gambar atau grafis ya. Nah, ini contoh infografis yang dibuat oleh Wozem pada saat uh, pandemi coronavirus sedang apa sedang tinggi tingginya ya. Mereka ingin memberikan inspirasi dengan memberikan info dan data dan elemen-elemen yang ada dalam infografis itu kombinasi ada teks ya, ada tulisan. Ada gambar atau foto, ada uh, apa charts atau apa diagram, ya. Jadi ada dikombin dikombinasikan dalam satu gambar, ya, yang bisa memberikan pemahaman cerita yang jelas buat audiens. Terus, oke, okay, next one. Oh, now um, audiovisual is also a very important uh, tool for storytelling uh, like uh, before we go for a shoot we have to be well prepared so i've listed some of the things here to prepare before going to the photo shoot for example equipment the concept or topic the purpose of your photo shoot who is your target audience where is the location of your of photo shoot The next one is the production plan. Now, for coordination, we need to coordinate with people whom we are um, uh, who are organizing the event. For example, 
we should have a story outline, and we should already identify our primary characters. And last one, we should have a shooting script. Like we should have a list of the places or the venues to be shot. And also we should have a list of the people to be, be interviewed, for example, the young participants, or they could be adult leaders, they could be community members, or they could be parents, or they could be uh, partners or sponsors. Yeah, ini tips dari Kak Luz. Uh, uh, ini salah satu alat untuk uh, mempercepat proses uh, dari telling story ya. Jadi menceritakan kisah-kisah. Selain foto, ini juga video ya. Untuk bisa melengkapi apa storytelling ya, pen, uh, mendongeng dengan leng, perlengkapan video. Kita ada empat langkah yang disampaikan ke Kak Lus. Pertama, alat-alatnya harus siap ya. Tentu kamera uh, yang punya apa kemampuan menyimpan gambar ya, uh, apa istilahnya gambar-gambar uh, yang nanti dirangkai. Kedua, kemudian kedua harus ada konsepnya, harus ada topiknya, uh, tujuannya apa, Ta target audience ya. Video ini ditujukan pada siapa? Video ini dibuat di mana lokasinya. Jadi uh, ada sedikit research ya mengenai ini. Kemudian yang ketiga, production plan. Jadi ada koordinasi, story outline. Jadi uh, harus disiapkan dulu ke, apa, rangkaian gambar-gambar uh, ya yang ber, berangkai ini harus punya satu cerita. Benang merahnya harus jelas. Lalu karakter yang ditampilkan ya, dicari siapa aktornya ya. Yang keempat, uh, shooting script. ya uh, Itu mirip-mirip story outline, tapi ini dalam bentuk uh, tulisan, uh, shooting list, apa aja objek yang mau di-shoot, lalu interview, pertanyaannya apa saja. Jadi semua harus disiapkan ini uh, sebelum kita memulai uh, melakukan shooting. Oke, okay, next, next slide please. Okay, now this is the last segment of, for this session. So how do we structure our story? So that uh, this is also one thing that I have learned and I would like to share with you on how we structure our story. And it is called SCQA framework or the pyramid principle. So we go to the S first. So what does it mean? It means situation. The situation is clear and it is the statement of facts. So this is factual. Now the C is the complication. Complication is the circumstances that should be overcome. It could also be the challenges that uh, is being challenges that are being experienced in a certain community, or they could be problems in a certain community that should be overcome. Now the next one is question. So the question comes out of the situation and complication. So uh, an example of a question is what should we do? So what should we do to be able to solve that problem or that challenge or that circumstance in a certain community? And then the last one is A, answer. Answer, answer is the answer to the question it resolves the complication so the answer is the solution to the problem or the complication okay. or the challenge so this is what we mean by s c q a okay brother which one is the peak of the pyramid the s or the a the s or the a i think when you, when it's a pyramid it's <laughs> going to be like that right <laughs> okay so s is the top right yeah, yeah, okay. So the Or situation. The other way <laughs> okay. Um, Jadi ini 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 uh, sebuah apa ya uh, kerangka berpikir ya. Uh, sebelum kita menyusun sebuah kisah ya. Uh, uh, struktur dari sebuah kisah. Jadi ada tips, tipsnya itu uh, uh, kerangka yang perlu di yang bisa digunakan adalah kerangka berpikir S C Q A. Uh, ini uh, prinsip piramid di situ tertulis ya. S itu apa? S itu situasi. Situasi itu menjelaskan tentang apa sih problemnya, uh, 
apa yang mau dicapai itu apa situasi ya jadi eh, yang ingin dijawab itu apa eh, jadi pe, apa eh, ungkapan atau pernyataan dari fakta-fakta itu apa aja terus complication complication itu tantangannya apa eh, apa yang ak- harus diatasi problemnya apa kemudian Q itu questions pertanyaan Pertanyaan itu eh, apa saja, eh, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mengatasi tantangan yang tampil di C tadi, complications. Eh, apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai dari apa eh, membuat eh, kisah ini. Dan A eh, terakhir yaitu answer, jawaban, itu menjawab semua pertanyaan yang ada di Q. Dan ini dia, diharapkan bisa memecahkan semua pertanyaan, semua persoalan uh, yang ditampilkan di C, complication tadi. Ya ini ini tips ya dari Kak Lus. Terus? Oke, okay, uh, next slide. RJ. So oke, okay, so um, we are going to show you a video from the Pakistan Boy Scouts Association. So in that video, we can identify um, some, you know, uh, situations in the story that depict what is the situation, what is the complication, what is the question, and what is, is the answer. So please look, watch uh, the video very carefully and try to see what is the situation, what is the complication, what is the question, and what is the answer. Oke, okay, uh, uh, Kak Lus akan menampilkan sebuah video dari uh, Pakistan, right? Uh, yes. Dari Pakistan, dan ya, nanti kita lihat sama-sama, nanti tolong dinilai uh, video itu, situasinya apa, ya? Uh, lalu, complication-nya apa? Tantangannya apa? Kemudian, question, satu pertanyaan yang ingin dijawab apa saja? Dan A, Jawabannya apa saja yang tampil dalam video itu. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga ada daftar untuk bergabung ke ini ya apa uh, WA group ya. Oke. Okay. Uh, oke okay, Lus. Ya, yeah, uh, so this is um, ya yeah, oke okay, this is the video. यंग चैंपियन अपने कम्युनिटी में तालीम का चैंपियन अब ये मेरा मिशन है जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने इलाके के किसी बच्चे को स्कूल बाहर रहने नहीं दूंगा
So RJ, can we go back to the slide? Uh, next slide, please. Next slide. Okay. Now, it's uh, that was a very short uh, video. Um, I hope uh, you were able to understand it, uh, even if it, it's not interpreted by Brother Brata. Is it okay if we can use the cahoots for a quiz? Do you think it, it is possible for some participants? Yes, the cahoot questions will relate to the recent uh, videos. Yes, yes. Oh, so okay. that uh, uh, what we can do is uh, Aaron will give the link uh, of Kahoot via chat. If you can mm -hmm. check your yeah. the link via yeah. chat, can can you do that, Aaron? Yeah. Can uh, can can yeah, we? Yeah, yeah. Uh, yeah, yeah. Sorry. Uh, uh, do, do you don't you think that we need to uh, replay again the video? So uh, because. Uh, uh, I, I will I will start with giving them a what is it a I want to reiterate that we will we are going to analyze the video using the SC uh, QA uh, uh, elements. Right. As long as we have time, then it's okay. Yes, yes, yeah, we, we have. Can. Okay, let me let me let me uh, give. Uh, more briefings to the audience. Kakak-kakak, jadi video yang tadi akan diulang lagi ya, akan diulang lagi, tolong dianalisa ya. Apa situasi di video itu? Kemudian complication-nya apa ya? Tantangan di video itu apa? Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab itu apa dan jawabannya apa ya? Tadi di awal disampaikan kan di Pakistan itu problematiknya sekolah jauh ya. Lalu ada gagasan dari pramuka untuk menggelar latihan kepramukaan tiga hari seminggu ya. Kemudian ada pernyataan dari seorang peserta didik ya. Nah ini saya pikir tidak perlu diterjemahkan. Nah lalu di akhir video itu happy ending ya. Nah nanti kita lihat kita analisa bersama SCQA ya situation complication question dan answer nanti itu nanti ditanyakan oleh Miss Luz melalui Kahoot ya ya kita lihat sekali lagi videonya ya supaya kita jelas oke okay, Luz I think now everyone will pay more attention because your next question will be related to the video thank okay. you तो पाकिस्तान में स्काउट्स इसकी सबसे मुनजम शक्ल ये हमारे यंग चैंपियंस भी हैं क्योंकि हम समझते हैं स्कूल से बाहर बच्चों की मुश्किल से निपटने के लिए इनसे बेहतरीन कोर्स और कोई नहीं इन बच्चों ने हमारा सोच बदल दिया इन बच्चों से हम बहुत कुछ सीखा है मैं तो कहूँगा ये मेरे बच्चे असल चैंपियन
हूँ यंग चैंपियन अपने कम्युनिटी में तालीम का चैंपियन अब ये मेरा मिशन है जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने इलाके के किसी बच्चे को स्कूल बाहर रहने नहीं दूंगा थैंक यू Kakak kak sudah memperhati sudah dua kali diputar ya jadi kita, mari kita ikuti permainan berikutnya dari Kak Lus oke okay. I think everyone is now more ready than, yes, than before I think you are ready so if uh, Aaron can share the link Kahoot's link to our participants via chat so Aaron are you ready I I can see Suwandi smiling so he's very ready <laughs> <laughs> oke okay. kakak-kakak silahkan masuk ke itu www oops brother brata I think um so um Aaron can you take over? Yeah. Uh, I sent the link of the kahoot in the chat and then you put the game pin. So <laughs> oh, we are having participants now. More. Yes. Ah, Kak Saul. Finally, I can join again. Ya, Kak Saul. Siapa itu 6433007? Who is number 6433007? Uh, ini pinnya. Pin game-nya, Kak. Game pin, ya. Nah, itu yeah. ada peserta pakai nama 6433. Ini tolong diganti nih, Kak, yang menggunakan nama ini. Pin. Ya, nggak tahu saya siapa itu. Nah, ini tolong diganti. Sorry, sorry, Kak Brata. Nggak apa-apa. <laughs> itu ada <laughs> yang pakai nama 6433007. Nah, antara Kak Yedi dan Kak... Di itu ada satu yang menggunakan iya iya ya. tapi ini dari Manila biar mereka biarin, oh, ya. biarin aja deh so, <laughs> yang kontrol okay. kan mereka once we have about 45 then we can start Aaron ya oke oke 45 orang we are all 109 ah oke okay. kita punya satu yang ada di room ya. Satu you, we follow your order. Mungkin mungkin 50. Oke. Oke. Oke, let's check at, uh, until 50. Yes. 50. Yeah, yes. Two more. Two more. Yep. Oh, the tour. Okay, one more. Oh, yes. Oke, okay, 50. Okay. I start, start. Let's go. Oke, okay, yeah, let's go. Oh, 49 again. <laughs> <laughs> It's okay. Let's wait. Ah, silakan dipilih jawabannya. Ya, diklik kak, diklik. Pilihnya di mana ini? Diklik ya, yang kita merah. Pilih di, ini ya. Oh, warnanya warna merah itu Filipin, warna biru Papua, warna hijau Peru, warna klik yang benar. Ya. Jadi pilih warna ya yang ada di layar kita. Yeah. So we have. Uh, so who is the winner for this uh, question, Aaron? Can we see? Usually Kak Rio. Yusuf is the winner. <laughs> <laughs> Congratulations. <laughs> Oke, okay, now okay, we uh, the next question. Brata is number 5. <laughs> <laughs> people number 5. Interpret for them as well. Okay. 
What is the partner? Siapa partner organisasi yang menyponsori? Yang menyponsori proyek itu. Di, di, di klik warnanya ya, yang merah ya, atau yang biru yang atau yang hijau di, atau yang... Oh, wow. 22 got the correct answer. So let's see who is the winner. Molly. <laughs> Still, Yusuf. Next one is Rio, oh. Nauli, and then Seoul. Okay, next question. Ini harusnya uh, panitia nggak boleh ikut nih. What is the name of the project? Apa nama proyeknya oh. tadi dalam video? is our young champions project. Aku betul. Got the correct answer. Oh. Yeah. <laughs> it's still Yusuf in number 1. What can it be? Yusuf may got the answer already. Brata. <laughs> Yusuf is the, Yusuf I think is nickname of uh, Mr. GR. Maybe. Oh. Yeah. <laughs> got the answer already. Yeah. <laughs> the one Sorry, we're the not participating. <laughs> Ops, ops. I have delayed because of bad signal. Still delayed. Wow, very high percentage, 29 got the correct answer. 39% of children in Balochistan are out of school youth. Aha, okay. Oh no. Oh, congratulations, oh, Brata. 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 <laughs> Ka Brata Kanauli, wow, amazing. I think the organizing committee should not in the podium. <laughs> okay, next, <laughs> next question. Could be changed. <laughs> Complication. What is the circumstances that should be overcome? Come on! Yeah, Luz, for your information, if you read at the chat, mm -hmm. some participants are asking for permission to do uh, praying, prayer, ah, for prayer. Okay. okay. So it's, it's, it's time of, but that's okay. Uh, we can do it in shift. Okay, okay. Yeah, sure. Okay, so, wow, that's uh, very well understood with 33 correct answers. Yeah. Congratulations, Luz. Oh, Brata again. Oh, it's Brata, huh? <laughs> oh, I just sat down. Oh. And Yulia second, Nauli, and Iqbal, uh, and Sonia. Okay, very good. So I think, how many questions? Yulia, Yama, Sonia. You still can Six. touch. What should we do? Kalau, kalau, kalau di sana, caranya bukan freon sih sebenarnya kotor. Oh, 
oh, now for the first time, there are more wrong answers than correct answers. But the correct <laughs> answer is <laughs> reasons for not enrollment. So let's see who is the winner. Who is? Yeah. <laughs> so brother, brother yeah. is placed. So now it's Yulia who is uh, yeah, leading yeah, yeah. the case. <laughs> Okay, one last question. Let's see who will be fun, the final winner. So majority of you got the correct answer. 8365 children are enrolled in school. So finally the winner. Please, Aaron, please announce the winner. It's Nauli. Nauli. Third place is Nauli. Congratulations. And then Sonia. And our winner is Yulia. Congratulations. Thank you. Oh, congratulations. Thank you. Thank you very much for your participation. And I think uh, most of you or all of you have understood the uh, what we mean by SCQA with that uh, small quiz. Okay, in the interest of time, RJ, can we go to the next slide? By the way, it's a good exercise, Luz. Thank you very much. Yeah, so, okay. Um, now I understand our, some, some of you are going for the prayers. So let's uh, have a wrap up. So I just would like to share with you how storytelling uh, fits into our bigger picture. So, for example, in the diagram that we see here, so here is storytelling. If we have a lot of good stories, that will increase our visibility. And if we are widely visible, that will increase our credibility. So if we are credible, that also will increase a funding coming from our sponsors or from partners. And if we have a lot of funding, then we can do more projects. And if we have lots of projects, then we have more stories to tell. And then the cycle will just go on and on. Okay. Brother, brother. Yeah, ini kakak-kakak sekalian. Jadi uh, exercise atau latihan tadi itu, inilah maknanya atau hikmahnya atau lessons yang kita dapat ya. Jadi bagaimana storytelling atau uh, kita menceritakan sukses kita itu bisa uh, masuk atau fit dalam uh, picture picture ya dari apa uh, pemahaman yang menyeluruh jadi artinya untuk sukses kita bersama lah jadi makin banyak makin bagus storytelling uh, kita lihat yang di kotak biru yang bawah sebelah kanan kalau story kita berhasil menciptakan mengisahkan sukses sukses kita dengan baik maka kita akan lebih tampak visibility itu dari fashion. Jadi kita akan dilihat kegiatan kepramukaan kita. Kalau kita tampak oleh masyarakat dikenal, kita akan lebih credible, credibility. Kita akan dipercaya oleh masyarakat, dipandang. Kemudian kalau kita punya kepercayaan yang tinggi pada masyarakat, kepramukaan akan lebih mudah mendapatkan dana atau funding, ya. Nah, kalau kita lebih mudah mendapatkan dana, kita bisa melakukan lebih banyak kegiatan atau proyek. Kalau kita melakukan banyak kegiatan, proyek, maka kita bisa mengisahkan lebih banyak lagi kisah-kisah uh, atau storytelling kita kepada orang lain. Jadi ini adalah sebuah lingkaran yang kita harus uh, mampu memulai. ya, Sehingga lingkaran ini akan terus berputar, berputar, Uh, bergulir uh, makin lama makin besar. Uh, Oke, okay, Luz. Ya, yeah, oke. Okay. Next uh, slide, please. 
So I think uh, this is our last slide. We have another slide, but I don't think uh, we will have to go through it. So how to write a story for the scout.org. So just select your topic and narrow it down. So earlier we, we had uh, an exercise on uh, the topic. Uh, I made uh, an example of the story of Ruhi and uh, tell the reader that is uh, some, uh, something new and then start with your action point or an explanation why it matters. Uh, that's the reason why we started this, se this uh, session with the question why. And keep your paragraphs short, not very long, just uh, keep them short. And uh, choose a catchy title that explain the key achievements in your story. And uh, write out uh, abbreviations, for example, for National Scout Organizations. You can say NSO for the for the first mention. Of course, you can say National Scout Organization, but for the next mention, you can simply say NSO. And it's always wise to ask a pair of fresh eyes for review. Meaning, you ask somebody, a colleague, or a friend to read that uh, story for you, so that they will be able to uh, make some uh, suggestions if uh, necessary. Okay, brother. Ya ini ada tips ya dari Kak Lus ya bagaimana kita bisa membangun atau menulis sebuah cerita kemudian kita share di websitenya Wasm itu scout.org ya itu bisa kita sudah bisa masuk di situ. Nah tipsnya adalah pertama yang paling atas sebelah kiri itu pilihlah topik. Kemudian topik-topik itu di, disempitkan, difokuskan, ya, narrow it down. Jadi jangan terlalu luas topiknya. Setelah kita mendapat topik yang bagus, yang cukup spesifik, ya, kita eh, apa eh, harus menyusun apa yang mau kita sampaikan eh, yang baru, ya. Jangan yang berulang, yang sudah sering diulang-ulang, ya. Apa yang baru dari cerita kita itu? Kemudian kotak yang berikutnya, yang nomor tiga dari kiri, eh, awalilah dengan action point. Jadi apa ya hook itu kail ya. Jadi apa yang yang penting, yang istimewa eh, itu apa kita harus tentukan. Why it matters. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus kita susun. Cerita kita itu apa intinya di mana, titik beratnya di mana. Uh, yang 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 mau kita sampaikan ya uh, fokusnya setelah itu kotak yang nomor empat paling kanan uh, atas itu uh, bikinlah selalu dalam kalimat-kalimat pendek contoh di film Pakistan tadi itu kan statement statementnya pendek-pendek kan nah, kemudian ke bawah kotak paling kiri yang bawah uh, di situ kita pilih uh, title yang catchy yang betul-betul orang itu ingat uh, suka dan tertarik untuk uh, melihat uh, atau mengikuti story kita Ta yang title itu harus menjelaskan uh, pencapaian kita lewat story ini jadi judul ya judul itu penting sekali supaya orang kemudian tertarik untuk mengikuti kisah kita secara lengkap. Kalau judulnya kurang mengikat, kurang menarik, orang mungkin nggak akan mengikuti atau membaca atau melihat video atau artikel yang kita tulis. Sebelah kanannya, yang bawah, yang tengah, tentu kita harus mengawali identitas kita. Ya, Kita adalah gerakan pramuka Indonesia. Jadi, Uh, supaya ini kan 171 NSO yang ada yang menulis mereka di scout.org. Jadi tulisan atau sharing video kita diawali dengan uh, bahwa ini Indonesia, gerakan pramuka Indonesia. Sebelah kanan, kotak paling bawah, paling akhir, uh, setelah story kita selesai, baik story tulisan, gambar, atau video, sebaiknya sebelum diposting, kita minta seorang teman yang uh, yang betul-betul tidak mengikuti apa yang kita siapkan, istilahnya pair of fresh eyes. Jadi kita minta teman, saudara atau atau tetangga yang 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 belum pernah lihat 
video kita atau membaca kisah kita, kita minta pendapatnya. Ya, orang yang belum pernah membaca itu, kita minta pendapatnya. Dan pendapat ini menjadi penting untuk penyempurnaan story yang kita siapkan. Terus Okay, thank you very much. So this concludes our session. And yeah. I hope uh, that uh, one of these days we will be reading your stories, watching your stories, and receiving your stories for scout.org. So I enjoyed this uh, session very much with you. And I thank my, uh, he's not only an interpreter, he's actually a co-presenter. Uh, brother, brother <laughs> my long Thank time you. friend. So uh, I think we have gone over time, uh, but uh, I hope uh, you were able to, uh, 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 I hope that this session is very useful for you. So yeah, jadi you ini, ini uh, akhir dari sesinya Kak Luz. Uh, jadi dia mengharap dalam waktu dekat akan meneri- membaca, menerima, melihat video-video kisah-kisah yang di-share oleh kakak-kakak sekalian yang ikut dalam webinar TTL ini. Uh, jadi tadi Kak Lus menjelaskan, ya kita kita udah kenal lama ya, uh, sejak 2000, I think we know each other since APR Scout Jambore in Satahib, right? Yes. In 2004, 2005, yeah. Ah, okay. So it's long quite again. a long time ago. <laughs> That was uh, the first time we have met. Yes. Okay, by the way, there is one question from uh, Miss Julia from Medan. Yes, Julia. Uh, can, you, can you accept the questions now? Um, do we have time? Uh, uh, I think we have. Uh, yeah, yeah okay. Kak Saul. Uh, let me ask Mr. Saul as the presiding officer of the day. Kak, itu ada pertanyaan. Kak Saul, apakah Mau kita sampaikan langsung pada Miss Luz, Kak Saul? Ya, yeah, I think okay. we, can, we, can, we can have one question, yes. Ya, yeah, ya, yeah, I think. Uh, Kak Yulia, silahkan Kak Yulia dari Medan. Oke, okay. thank you Kak Brata. Halo, Kak Luz. You're welcome. Yes, yeah. hi. Ya, yeah, uh, I, I will just give a very short uh, question. Uh, directly. Uh, the first one is uh, when and to whom should we give storytelling? And the second one is which one has more powerful impact between telling the story or interactive approach? Well, I see those two things are very interesting to attract more cooperation. How do you see this? Thank you. Yeah, okay. Uh, thank you for the first question. To whom do you tell the story? Well, there can be two ways if you have uh, an account with scout.org, especially those, uh, especially for people doing the MOP, they can, they can upload their stories there. But for me, it's, I, uh, I would uh, be happier if you share stories also with the Asia Pacific Regional Office so that we can directly upload your stories uh, both in the scout.org and also in our Facebook. So we always make a link uh, for that. So um, of course, uh, for stories, uh, uh, we would rather have it uh, course through your national headquarters, if that is possible. So that, uh, you know, a story, sometimes if it is scout.org, it can be, sometimes it's also, um, being filtered by our administrators. But uh, if you send us a stories, then we can do some editing and we can also publish in our uh, Facebook, Asia Pacific, uh, Scouting in the Asia Pacific region. Now for the uh, second question, which is better? Is it uh, storytelling or is it uh, interactive session? It uh, really depends on uh, the situation because uh, You know, storytelling, we can, use, uh, we can use a lot of media for storytelling, like, uh, for example, um, social media. We can use that for storytelling. However, the interaction is also very good, just like what we are doing now. So we can also make use of uh, media, social media, to be able to interact, especially now that we have all these tools to be able to interact with people 
that is also apart from the face-to-face -face interaction that we have. And I'm aware that Garakan Pramuka, you also have some session storytelling that is also very, very effective. So it really depends on the situation and where you are, especially at this time we're in, you know, it's good that we have an alternative. So instead of having a face-to-face -face storytelling, then we can also make use of this medium to tell stories. So I hope that answered your question. Kak And Yulia, Yulia. Kak Yulia, mohon di-share huh? dengan kepada seluruh peserta pertanyaan kakak tadi apa dalam bahasa Indonesia, kemudian jawaban huh? dari Kak Lus apa. Terima kasih Kak Yulia. Iya, baik Kak. Uh, tadi saya menanyakan uh, tentang ada dua ada dua hal tadi ya. Kepada siapa dan kapan tepatnya sebaiknya storytelling ini kita berikan. Jadi menurut Kak Lus ya. Menurut Kak Lu, jawabannya ya kita bisa share ke media-media yang ada melalui uh, platform scout.org, kita bisa share di sana. Atau untuk lebih uh, langsung terasa atau langsung uh, apa uh, bisa dibagikan kemana-mana, kita bisa juga share ke Facebooknya APR atau ke Facebook kita masing-masing. Dan yang terutama ke Facebook Warnas Gerakan Pramuka gitu ya kak. Nah itu bisa dijadikan media bagi kita untuk berbagi cerita. Kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah yang mana yang lebih berdampak ya? Apakah uh, uh, telling story atau pendekatan interaktif uh, dalam menjelaskan proyek-proyek yang sudah kita lakukan kepada uh, masyarakat? Uh, jadi menurut Kak Lus ini juga tergantung pada situasi, pada situasi ya kayak uh, seperti telling story ini uh, membutuhkan kontak face to face, kita turun langsung uh, uh, bertemu dengan uh, partner gitu. Nah untuk situasi seperti sekarang pendekatan interaktif uh, yaitu melalui media-media sosial yang ada ini sangat tepat. Jadi bisa dimanfaatkan, misalnya eh, eh, apa eh, cerita kita itu bisa kita upload di media-media eh, yang bisa diakses oleh publik secara interaktif. Nah ini bisa dimanfaatkan di masa yang sekarang. Kira-kira begitu Kak. Mohon maaf kalau ada terima kurangnya. Kasih. Terima kasih Kak Yulia. Jadi eh, terima kasih Kak Yulia. Kita harus melihat konteksnya. Jadi Kak Lus ini dari... Asia Pacific Regional Support Center Manila. Jadi beliau melihatnya dari kacamata uh, APR, WOSM ya. Nah, kalau kita melihatnya dari sebagai pembina pramuka, maka tentu kita mem memerlukan sharing story ini untuk anggota kita, untuk para orang tua ya kan, untuk guru-guru di sekolah Lalu tadi ingat nggak cycle yang dipresentasikan oleh Kak Lus? Kalau dari kacamata Watson itu kan dia platformnya naiknya ke funding ya. Dari funding banyak project ya. Jadi memang mereka berpikirnya lebih apa ya kepada uh, kalau kita kan memang user ya. Kita NSO, kita yang langsung menghadapi dan membina peserta didik. Kalau Was kalau Watson kan nggak. Mereka yang mereka bina adalah NSO. Nah, jadi kita apa yang disampaikan Mesilus itu benar. Ya, tinggal kitanya yang lebih merumuskan, mengoperasionalkan ke bawah gitu. Karena sekali lagi APR dan WOSM. APR itu bagian dari WOSM ya. WOSM itu kan ada enam region ya. Dan kita masuk di Asia Pasifik. Jadi mereka itu tidak membina anggota muda, mereka membina NSO. Sedangkan kita di NSO inilah membina peserta didik. Jadi orientasi kita bukan hanya untuk mencari dana, tapi juga untuk membangun, mendidik peserta didik. ya. Jadi kisah-kisah yang kita siapkan, ada yang untuk NSO oriented, ada yang untuk peserta didik oriented. Nah, jadi... Kita lebih banyak sebetulnya pekerjaan dan tanggung jawab kita. Yaitu ya. saya sebagai tambahan aja, sebagai perspektif saja. Terima kasih. Thank you, Rus. We are yeah, all happy. Thank you very much. Yeah, I'm very We happy. We are all happy with you. Yes, yes. Especially me. Especially me. Uh, long time to see. After one year. Yeah. yeah. My brother. <laughs>
Yes, okay, so maraming so salamat po. Thank you very po. much. My Mar- friends, Galakan Pamuka. Yeah, I hope to see uh, you again yeah. somewhere. Yes. Soon. Yes. Wa- ma- walang anuman. <laughs> thank you. Thank you very much. Okay. Thank you, Luz. Okay. Kakak-kakak sekalian, saya kembalikan kepada ini ya. Uh, officers of the day Kak Saul ya. Kak Saul tadi dipanggil nggak respon Kak Saul Where is our officers of the day Kak Saul uh, Ya yeah. Our